玄奘天才少女承诺不长啊！违法更名，招式出师入望，在赛场上更是连战连胜，所向披靡。大师姐，会长打电话让您过去一趟吗？好，我知道了，你去开车吧。好的。程乐小姐终于醒了。你们是谁？想干什么？有人给我们钱要他妈你的命！大师姐，会长打电话让你过去。有助理。<咳>就是这个小辫儿，撞见我们绑架程大小姐，我只好把这个倒霉蛋绑来给你作伴。放了我们，还出多少钱？我出十倍。程<笑>大小姐真是财大气粗啊！<咳>刘老四，你上个月哟，可是赔电视剧呢，你欠我老大的钱什么时候还呢？这也没有刘老四，你是不是走错地方了？我操，难道又错地方了？行，不好意思啊哥，不打人拍电视剧了。老大，刚才那个人他，喂，什么？没有撕票，对不住了，程大小姐，还有这个大笨蛋。住手！老大，有人来了，撤两人头部各有一个钝器伤口，不是很严重，明天应该就能醒过来了。谢谢你。倒霉蛋，我们身体互换了。为什么我们的身体会互换？到底发生了什么了？先生，这里是病房，不能乱闯。吵什么吵？我来看我闺女不行啊！是我这个身体的爸爸，不是被绑架了吗？这不是还活着好好的？当年就是在这家医院，你妈被你害死的！你把你妈的命给我还回来！先生，把你妈的命给我还回来！一个爸爸。居然这么恨自己的女儿！我要钱就撕票，是有人想要要我的命吗？那我的身体岂不是很危险？医生，今天和我一起送来的女生在哪？大师姐，你喝的水里含有大量乙醚，是我没有检查好。我现在应该来不及装视力了吧？嗯。大师姐，你再相信我一次，我一定会查出凶手的。算了。还是先应付过去吧、嗯。那你还不赶紧去查？啊、哦，好。现在可咋办呢？我作业还没写完呢。你是我？我不知道是什么原因让我们身体有互换了，但我的身体现在很危险，必须马上换回来。可是，怎么换？难道是？准备好了吗？三、二、一，看来一时半会儿是换不回去了。咱俩现在是一根绳上的蚂蚱，你身边的人都不能相信，得找个人好好保护你。啊，我知道了，你这么跟刘助理说。好，至于幕后凶手，我一定会抓住他的。刘助理，为了避免以后的危险，我需要一个贴身保镖。嗯好，大师姐，我现在就去找。不用了，我有一个人选。大小姐，以后我就是你的贴身保镖了。现在学生作业都这么多了吗？你现在不是真正的成龙，千万不能轻举妄动。要是被发现，我们就要被拉去实验室解剖了。好，但是我还得上学。我的作业，我替你去。好。
我都毕业好几年了，居然又要写作业，大无语事件。哟，王不凡，听老师说你这几天请假了，怎么你可羞愧爸爸又打你了？<笑>这个王不凡怎么在学校混的游戏？王不凡，我让你把我书包捡起来，你听到没有？你为什么欺负我？为什么？你这种有妈生没妈养的人，我欺负欺负你怎么了？王不凡，我让你把我书包捡起来，你听到没有？那你捡起来没？就是啊，你聋了、啊。你在干什么？林助教，林助教，嗯、你你你你怎么在这儿？不在这儿怎么能看到你们欺负同学啊？对吗？他是助教，那学习肯定很好。有吗？下次再让我碰见，把你们家长叫过来。你肯定学习很好吧？好、啊。原来比上学的生活这么快乐呀、啊！哟，你还有个弟弟呢。嗯，我现在给你介绍一下你的身体，也就是我的情况。嗯，我叫程洛，今年二十五岁，是一个跆拳道职业选手。我爸是跆拳道协会会长。哎，怎么说呢？就是我们家世代皆能跆拳道，跆拳道，跆拳道，你知道吧？嗯嗯嗯嗯。我们家的情况比较富足，很小的时候我妈就去世，后来我爸给我娶了个继母，继母又生了个弟弟，你懂不？嗯。嗯、虽然说我和我爸和我继母的关系不怎么样，但你一定要小心，别露馅。嗯，程璐的家庭好像比他说的还要复杂。哎，程大小姐，你为什么找我当你的保镖？因为我身边的人都可能害我，但你不会。有眼光，我肯定会好好保护你。我也是跆拳道黑子。嘿，呼，呵。对了。按照这种豪门伦理电视剧的套路来说，绑架你的事儿肯定和你继母有关。或许吧，但是大师姐，会长和夫人要来看望你，已经到楼下了。什么？我要被揭穿了吗？这就是陈露的爸爸吗？身体恢复的怎么样？好多了。绑架你的人有线索了吗？会长，警察正在调查，会尽快有结果。陈露。不是阿姨说你，你一个女孩子家，整天在外面抛头露面，被一些不三不四的人盯上，也是难免。这位夫人，不会说话就别说了，女孩子嘛。对了吧？这次绑架就是瑞丰救了我，我决定让他做我的保镖，保护我。呃，派些人手保护重洛的安全，凶手无比尽快的查出来。好的。还有两个月，就是今年的世家跆拳道大赛了，请好好准备。跆拳道大赛。哎呦，连这么重要的事情都忘了，不会脑子真的被打傻了吧？这以后你爸怎么安心把家族企业交给你呢？难道吗？这也太怪了！哎，叔叔，陈洛上次脑袋被撞，医生说他没恢复好。嗯，爸，我一定好好恢复，抓紧准备比赛。呃，叔叔，我是陈洛的朋友，准备好。查一下重洛这个朋友。好的，你可算来了，够吓死我了。好了，没事了。你继母可真不是什么擅长。对了，重洛，你那天到底发生什么了？大师姐，会长把那画让你做的。知道你的比赛，能不动声色的换来那瓶水，这个人一定对你很熟悉。放心，这件事交给我。哎，那个什么跆拳道大赛，别闹鬼了。小师弟，这场比赛对陈洛来说很重要。你那个师弟有点问题。你把你妈的命给我还！还有两个月，就是今年的世家跆拳道大赛了。大赛。真的不能装病吗？我从来没学过跆拳道，万一输了。这场比赛对陈洛来说很重要，对跆拳道世家继承者也很重要。要是我还在陈洛身体，没事。我觉得我还是有点天分的，来吧，继续。那我先从最基础的开始教你。切！我、啊、是不是真的很笨啊？你又没什么基础，多练练就好了。嗯。
这么多钱，我还以为你死外边呢。这个家不想待，趁早给我滚！我家只有我和我爸。我妈小时候为了救我，意外去世了。我爸认定是我害死了我妈，整天喝酒颓废。那天我抓自己被绑架，也是因为我和我爸吵架离家出走。那你家这情况也挺复杂。总之，我和我爸也不太熟，你以后也要注意点。这个表情，总感觉不凡的爸爸没有不凡说那么讨厌他。哎，爸，我前两天被绑架，差点死掉。要不我们和解？要是我妈还在的话，肯定不想看到我。别管你妈，你给我滚！完了，踩到了护尾巴了。啊！你就先从练习体力和踢足准备开始，到时候我再教你些泰拳教动作，看看能不能应付过去。嗯、啊啊！行了，累死了。又偷懒。没事吧？没事。哦，对了，你那个师弟有点问题。啊？哎，刘同学，你放开我！等会儿真的有个事儿。人家说想追你，请你吃个饭而已，又不怎么样。放开我！救我！救我！他让你放手，你没听见吗？你谁啊？不凡同学。林主角，上次你救我，这次我救你，咱扯平了啊！林莫非，你你给我等着！不凡同学，走，给你写作业去。嗯、林主角。你这眼镜连个镜片都没有，我不近视，就是戴起来更像老师。喂，程洛，跆拳道馆吗？好，我知道了。林助教，我得先走了。刚才给你打电话那个是跆拳道天才程洛，你认识？哼，我是他粉丝。学校那边没被发现吧？放心。听说大师姐最近技术上又有长进，长个脸，先搓一下。不用理他们。我。我最近腿受伤了，太方便。<笑>不会是不敢吧？什么狗屁跆拳道天才少女，我看是仗着你爸吹嘘呢吧？<笑>喂，你知不知道什么叫好狗不挡刀？赶紧滚开！<笑>你算老几？我保密啊！走吧。怎么办，大哥？这程洛也不上套啊！几次都死不了，算他命大。没事，还有比我们更喜欢他。对。没想到你还挺厉害的嘛。程洛交给过我一点。哦，对了。是他。难怪他总是莫名其妙的针对你。我找人跟他。看在背后到底是人是鬼。嗯，实战是准备。在，出腿要快，稳。康乐不是挺厉害的吗？怎么这姿势还不如我专业啊？承诺可是天才少女，肯定和我们这些普通人不同。嗯，那你教教我。哦<笑>、啊，对了，刘助理跟我说要你下周末参加个什么舞会。舞会啊？你们这种晚会不都需要男伴？我去哪找个男伴啊？我这么穿。是不是很奇怪啊？好看，简直是天仙下凡。你也不错。爸，会长，这些都是武术界的前辈，认识一下对你以后有帮助。知道了，爸。哟，陈会长，好久不见，好久不见。哎，那边有糕点。哎，没事吧？<笑>就你这样的，以后啊就不要出来丢人现眼。没事
，这是一个的，还不快跑！还好没被发现。哎呀！啊啊，好巧啊，这里刚好跟我们藏身。对呀、啊，你真巧。如果你继母再欺负，你就告诉我，我帮你报仇。弄什么呀？啊，就是长这么大，还没有人这么护过我。<笑>大师姐，你在哪儿啊？快找人找你啊！好，我现在就回去，没事，等我身体换回来就好了。头又疼了。王不凡，放学还不走？林助教不是也还没走？你看上去不是很开心？担心比赛吧？比赛？<笑>啊，替程洛担心比赛。哦，不用担心，程洛肯定能赢。林助教，你这么相信他？他可是跆拳道天才，从来没有输过。可他也是普通人，也会输的。你说的有道理，不过你和程洛是什么关系？嗯、呃，我们是好朋友。啊，对了，既然你这么喜欢程洛，那这次比赛我带你一起去吧，就当做你帮我补习的报酬，怎么样，林助教？虽然我不是因为你带我去看比赛才教你学习的，不过我接受你的邀请，谢谢不凡同学。林助教，只有在我不惹你的时候，你才会叫我不凡同学。哎，是不是林莫非？林莫非。是不是啊？哎，林莫非，你说话呀，到底是不是啊？爸，你知道我有什么事吗？哎呀，见到二叔也不打个招呼。大哥，我跟洛洛十多年没见了，没认出来很正常嘛。对了，家里除了继母和弟弟，还有一个出过很多年的二叔，他对我很好，只是我好久没有见过他了。二叔好。哟。这长成大姑娘了，怎么还知道害羞啊？你小时候可是骑着我脖子尿尿啊！成<笑>龙、啊，你终于来了。洛洛，这位是、啊？我是成龙的朋友王不凡。你好，你好。爸，大叔，我们去别的地方了。去吧，去吧，小孩子去玩去吧。嗯还好你来了，我刚刚差点穿帮了。没想到我二叔回国了，好想我二叔啊！没事，等我身体换回来就好了。程洛小姐，你的保镖说在外面等您。对方不是说出去一会儿吗？怎么这么快就好了？好，我知道了。那我陪你一起吧。嗯。嗯对方呢？程洛，你觉不觉得？头有点晕，怎么回事？怎么了，娇娇？身体不舒服了吗？哎呀，让你先回家呀！走走，快回家啊！回家吧，走啊！嗯、啊，成、啊、龙，成龙，成龙，我们回来了。被封了，你觉不觉得我有点晕？怎么了，娇娇？让你别喝那么多。谁是娇娇？你在地上出去玩吗？不好意思啊，哥们，是我女朋友。哦，这不是你女朋友吗？你赔我钱。成诺，成诺，成诺，快跑！成诺，成诺，快跑！快救成诺！成诺，你傻了呀？你就是成诺。我们放出来了，别担心，我们都没事了。你去问医生，我们什么时候能出院？好。上次是敲击，这次是迷药，没什么联系啊。那我们到底是怎么换回来的呢？以后就能恢复正常了吗？不管了，先把这次比赛应付过去吧。嗯，自己帮我准备比赛辛苦了，都怪我太笨，老是学不会。<笑>医生说没什么事儿，可以先出院了。嗯。
，我想了一下昨天发生的事，应该是有人不想让我参加明天的比赛。这样的话，等明天比赛完，线索就应该很明了了。我我看出队长，查过了，黄不凡就是本是一个普通学生，没什么问题。这个学生竟然愿意让程洛和他做朋友，不简单啊！哦，漂亮漂亮。哦，对不起，还有那个秦瑞峰，还没查清楚什么底细。知道了。怎么感觉最近程洛像变了？出腿要快，稳。程洛不是挺厉害的吗？怎么这姿势还不如我专业？看来换回身体撑不了多久。哎，总算结束了，我也该替你回去准备考试了。你能应付得了吗？要不我替你想想办法。没事，我有军师啊。谢谢你带我看比赛，作为回报，这个给你。等会儿，林主角，这也太多了吧？这不是马上就要期末考试了吗？打好基础比较重要。这是我连夜根据你的水平做的。好吧。我来吧。林主角，你最近很奇怪啊，又是帮朱提，又是帮林包的，你该不会是……王不凡，你真的很自恋。林主角，别不承认吧。赶紧走吧，作业都还没写呢。这都什么啊？明天就要接管道管了，我得多学点，省得明天丢人。我要做好承诺，不辜负会长对陈洛的一片苦心。那我就负责保护好你吧。陈洛，喝水。请看着我我的眼睛，告诉我我拥抱你，星辰都给你。我不管爱情有多少距离，就算用心空缺我，宇宙很温柔。学得很快嘛，要是有什么不懂的，可以问我爸。嗯，哦，对了，小心点，我继母。好，剩下的路只能你自己走了，我也得去上学了。我会加油的。重洛这么小的年纪，能懂什么？我不同意他这么早接管道管。确实太年轻了。是啊，是啊，这事能行吗？这能干吗呀？能力是历练出来的。请各位叔叔阿姨放心，程洛一定不会辜负各位的期望的。那就举手表决吧，会长也会考虑考虑我们的意见。那同意程洛接受道馆的举手。既然还有半数的人不同意程洛接管道馆，那就在意。程洛是大家公认的跆拳道天才。又出生在跆拳道世家，怎么就没能力接管呢？阿叔，别怕，有阿叔给你撑腰。<笑>我觉得可以让他试试吧。先换人，说让他试试吧。可以，行啊，可以试试。那、啊啊啊啊啊、既然赞同票比反对票多，那就让他试试。行啊，可以，可以，好，应该是可以的。以后。成家的重担就靠你背了，加油啊，洛洛！好，有重大发现。董洛三番五次遭害，别以为我不知道是你在背后捣的鬼。我就是怪你偏心，凭什么什么都给程洛？程安也是你儿子。程安身体不好，他继承不了道馆，你安分点儿。重安该有的，我自然不会亏待他
你还知道程安身体不好，是因为程洛，都是因为程洛害的。够了！你再敢针对程洛，程家绝不容你。程安身体不好，和程洛有什么关系啊？走吧。报告长大了啊！你小时候的性格，就像你比赛的腿法一样，锋芒毕露，丝毫不懂得收敛啊！看你现在多像个大姑娘啊！<笑>二叔，以前的承诺和在你眼前的承诺不是同一个灵魂呢。二叔，我是想问你，我继母的事儿。这可怜之人呐、啊，必有那可恨之处。这么多年了，你继母到现在还以为承担当年的溺外溺水和你有关。可当时你也是个孩子，你能干什么呢？溺水。你七岁的时候，承担因为保姆的不小心掉进游泳池了。要不是你在旁边的大声呼喊，承担恐怕早就……也是因为这次意外溺水，导致程安的心肺不好，只能在外国寄养了。程洛的继母难道觉得这程洛故意想害程安？怪不得他一直针对程洛。洛洛，这件事跟你没关系，是你继母被自己幻想的仇恨蒙蔽了双眼。放心，二叔会帮助你的。谢谢二叔。客气啥呀？来来来来，快去玩吧。下次别那么使劲了。谢谢姐姐。小安，姐姐有点想你了。喂，程洛师姐，好久不见，你们想干嘛？上。刘峰，程洛。嗯。程洛，小心！师傅，小心！这个，王师姐，你没事吧？是你继母一直在背后害你。我知道，就是西伯子一直跟着他，没机会下手啊！就不信他永远没有落单的时候。这件事跟你没关系，是你继母对自己幻想的仇恨蒙蔽了双眼。师傅，小心！姐，你没事吧？我没事，快给云峰叫救护车。不是让你们保护好通诺吗？对不起，不。爸，我没事。瑞峰他，瑞峰他现在在医院。你怎么变得这么心软？哎，好了，趁热把这鸡汤喝了。我不饿。大师姐，这是会长亲自在家煮的，说是给你补补。行了，说这些干嘛？回去好好休息，我我会给你个交代的。爸，谢谢你。你之前倒不会说这些话。成龙，你没事吗？你家属，是你继母一直在背后害你，你爸爸也知道。他因为小安的事记恨我，我知道。如果当初不是我非要到游泳池边玩，小安也不会溺水。他记恨我，我无所谓。只是这一切和你没关。等我回到程洛的身体里，我会找他谈一谈。但是你最近一定要多加小心。我没事，我有瑞峰保护我。有人保护的就是不一样，胆子都变大了。嗯、啊，对了。我学的装有了一些会管的资料，你帮我看看。进步挺大的嘛。不过这方案确实不错，为人可亲啊。陆宇叔叔没什么问题的话，我们这回就按这个方案就行了。表现的不错，这些拿过去好好看看。谢谢二叔。跟二叔还客气什么
，再等我。不然会等谁？就这小子一直跟着他，没机会下手啊！我就不信他永远没有落单的时候。承诺，我喜欢你。如果我不是承诺，你还会喜欢我吗？跟着玩吧，重色轻友，我自己去玩。Yeah. 林墨飞。你跟踪我？难不成想告白啊？你想多了，我是来家访的。大周末不出去玩，加什么访啊？请配合我的工作。请配合我工作。顾班同学，代驾路吧。来了，林志佳。以前我心情不好的时候就会来这儿，你也可以试把真心话喊出来。我要暴富，我要变优秀。啊啊！陈、啊、诺，我喜欢你。你说什么？快来你家救救我！呃，王不凡同学最近各科成绩不太好啊，您还是要多。嗯嗯嗯、但不凡同学在学校乐于助人，勤学好问，总体表现还是不错的。爸，叔叔，这是给您准备的礼物。谢谢啊。爸，您最近还好吗？嗯，家里酱油没了，成哥，你陪我去买点吧。啊啊，好。叔叔，我不知道您和不凡之间有什么隔阂，但不凡遇到什么事都喜欢自己扛，我感觉到他内心里还是很渴望得到您的关心的。我今天在海边说的话，你都听到了吗？没有啊，风太大了。啊，我今天有点累了，我们先回去吧。好。陈诺，我喜欢你。如果我不是陈诺，你还会喜欢我吗？刘助理，帮我找一下缺的这几年资料。呃，早晨被夫人拿走了。看来又是故意在给我挖坑。我去档案室把被分的资料给你拿来了。太好了吧，你来的正好。我这儿正好有几个问题想问问您。哦，这个这是赵广的秘密，以后我可以打给你。你等着吧。哎，这让我想起你小的时候，我也是这么教你认字的。哎，大老啦，等于唠叨。怎么会呢，爸？我看精神的很，明年还能上台打比赛呢。哈哈哈。现在爸最大的期望就是你好好的。放心吧，爸，我一定好好努力，机关道关。合作愉快啊，合作愉快。承诺这次主持的活动顺利完成，证明了自己的实力。从明天开始，承诺正式接管道关。来，接管道关。你还是把你的私事处理干净再说吧。这这怎么回事？这个事情跟宝彪牵扯不清。道馆继承人整天和保镖不清不楚，像什么样子？这件事如果处理的不好，不仅成落，道馆的声誉会大打受损。是是是。是是是是你听我说，我跟他什么关系都没有，而且如果不是瑞峰，我早就……我都想跟你说了，这个紧要话题你让我失望，赶紧让他走。我正好不想待了。程会长，你可真是个知女爱女的好父亲呢、啊。爸，你还要追？你想气死我？爸，你没事吧？爸，爸。你没事吧？不用你管。你哭丧个脸干什么？我还死不了！摆在桌上，赶紧吃
。不凡爸爸虽然嘴硬，心里还是记挂着他的。<笑>医院吗？能麻烦帮我约一个胃镜检查吗？喂，你本来可以安心的当一个乖学生，现在被我卷进来，成家和道馆没一个省心的。其实刚换身体的时候，我还挺羡慕你的。现在看来，大伙都挺难的。我爸就是个老顽固，你别跟他计较，等他气消了，我想办法让瑞峰回来。你也知道，我从小跟我爸关系就不好，这段时间倒是成会长给了我家的温暖。对不起，我们今日。爸，你还来送你。会长让我保护你。现在这份道馆转让权协议书，我保你安全离开这里。我爸就是个老顽固，但这个紧要关头，你让我失望，赶紧让他走。不好了，会长出事。医生，啊，对不起，我们尽力了。可海底溅起了不折河。到底怎么回事？会长在家突发心梗，又没有及时服药，送来就已经没有意识了。哎，有心梗的老毛病，平常都随身带着药的呀。爸，女儿来送你了。可惜呀、啊。你爸死的太早了。你喂，大师姐，夫人和馆长们在后面等会议室等你。好，父亲才刚走，他们就这么迫不及待了吗？哎，成龙没有辞退我，让我暗中保护你。我得替我爸收好道馆。你去了之后，感觉气氛不对，就按下这个。去吧有事吗？签下这份道馆转让权协议书，我保你安全离开这里。否则，所以你这段时间费尽心思要我的性命，就是因为这个。之前算你命大，不过现在我看谁还能护着你。我不会签的。那我就找人帮你签。上次就告诉你不要动承诺，既然不知好歹，就给我滚出冲家！妈。等等，程安，你怎么？这就是程璐的弟弟，程安。啊。放了姐姐，我都已经知道了，你做的错事太多了。程安，妈，妈都是为了你好。不，我一点也不好，我不想继承道馆，我也不想失去你。爸已经去世了，妈，你醒醒吧。姐姐，对不起，回来晚了。小安，谢谢你能回来。大师姐，这是会长让我给你的。这里有人来过吗？会长走了以后，我们就没有来过这儿了。可以调下那一天的监控吗？没有当天的监控记录了。你们看，这是谁的扣子？会
想出事那天，夫人来过吗？夫人来过，还和会长吵了几句。吵了几句。让自己告诉你，不要动承诺。也不知好歹是给我滚出程家。是承诺害了程安，我只是要替程安报仇。嗯啊啊啊、你你干嘛？果然是他。为什么？他为什么要这么做？我不懂啊。别急，你爸还留了东西给你。这照片怎么缺了一块？二叔，可惜啊，你爸死的太早了。刘助理，怎么了，大师姐？刘助理，我爸去世那天，二叔有没有去过书房？副会长去过，但是一会儿就走了。啊，刘助理，这张照片上缺的是谁，你知道吗？是很久之前副会长自杀的未婚妻。未婚妻，会长把照片剪掉，是怕副会长触景生情。这些拿回去好好看看。二叔的未婚妻为什么会自杀？因为两个人年纪相差太大，老太爷坚决反对。副会长的未婚妻想不开，就跳海自杀了。副会长花了很长时间才走出来，之后副会长就出国了。刘助理，这些你为什么会知道？啊。前段时间会长让我查过副会长的事，你是说，我爸在查二叔？对，好，我知道了。二叔一向和善，不争不抢的，爸怎么会？或许想要知道那天到底发生了什么。你继母是个突破口。嗯。姐姐，有事儿吗？我是为我爸的事来的。你害我当年害了长安，我能理解。可我爸跟你夫妻一场，一直护着你，你怎么下得去手啊？你爸是心梗死的，跟我没有关系。这是在会长书房找到的，是你的扣子，你还有什么好说的？妈，这是真的吗？是真的。钟丽芳，我已经把你涉嫌绑架和杀人的罪证交给警方了，带走。你放开我！放开我！放开我！这么着急，不会是想掩盖什么吧？还在为基友道馆的事情发愁呢。道馆是常家几代人的心血，我总要负责把道馆收好。放心，你还有我们呢。可是，我总要成长起来，不能永远靠别人。我们不是别人。如果能一直这样下去，也许也不错。喂，我有新的发现。找到了。竟然不知好歹，就给我滚出程家！是程乐害了程安，我只是要替程安报仇。啊啊啊啊！你、啊啊、你要干嘛？既然不能护着我们母子，那你就去死吧！啊！哟、啊！看来他是怕事情败露，对机会做了手脚。可他为什么要害陈会长？爸，我一定会找出真相。你是不是从没把我当过自己人？不，想知道你爸怎么死的就跟我们走。原来是你。如果能一直这样下去，或许也不错。看来他是怕事情败露，手脚。爸，我一定会找出真相。想办法今天二叔查出真相，让我去吧。这是我自己家的事，我自己能解决，用不着你操心。你为什么总想着把我推开？你是不是从来没有把我当过自己人？好。忘不掉的，是想离开的，是没有资格。你怎么样
我遇到他去朋友，没事。成了，想知道你爸是怎么死的，就跟我们走。醒醒，洛洛，醒了，洛洛，灵魂换回来了。原来是你，是你杀了我爸。我,我没想让他死。是程乐害了程安，你个妈！既然不能护着我们，那你就去死吧。哟，是你！看来当初的事儿你没放下，大哥，我不会让你死，我要让你看到你身边的人一个一个死去。承诺妈妈的刺也是你，<笑>你让我失去心爱的人，我不会让你安宁的。只可惜，承诺可没得手。就这么死，太便宜你了。我想让他活，可惜了，是因为林荣的死。当年我们那么相爱，老二，好好跟爸商量商量。爸，我跟林荣是真心相爱的，求求你！你不明白，我说不爱都跟着爱，你不明白，你林荣，你不出来，要不是你爸，他怎么会去死？我们都要订婚了，他怎么能去自杀？是你爸，为了顺从家庭，轻易靠得到道馆，把林荣给推下去了。他毁了我一辈子的幸福，我要让他尝尝家破人亡的滋味。<笑>我杀你！成吗？可惜、啊，他没有看到他引以为豪的你护在他的面前。不过。我要让他的女儿尝试一下失去重要之人的滋味。不要！快跑！快跑！哎，放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！你放开我！你放开！放开我！别动！警察在外面。哈哈哈哈哈！<笑>我在整理我爸的遗物的时候，发现了他的日记。爸当年是想去拉林荣的，只是晚了一步。我知道你们家是不会同意我们在一起的。不，不，不可能。你你在狡辩！是伤害自己的无能，所以选择把错都推给别人。如果当年你没那么懦弱，鼓起勇气自爆，林荣就不会死。这一切都是你自欺欺人的下场。是我错了吗？荣荣，荣荣，荣荣，荣荣，荣荣，荣荣，荣荣，荣荣，荣荣，荣荣，荣荣，荣荣，荣荣，荣荣，荣荣，荣荣，荣荣，荣荣，荣荣，荣荣，荣程洛，不凡，程洛，不凡，程洛，不凡，程洛，不凡。
醒了。爸，你怎么样了？爸，没事。我又没受伤，怎么躺在这儿啊？医生说什么？你们药摄入过多，要养一养。哦，快点追我！爸，你怎么突然？不行，我昨天的事啊，爸想明白了，爸要失去你妈了，爸，我刚才失去你了，爸。来，喝完。顾凡知道明天爸爸成绩也好，应该很开心吧？好点了吗？顶住脚！你怎么来了？我，哎呦不，我不知道。爸，你小心点。哦哦哦。昨晚我跟警察一起去了那里，以后你再遇到这么危险的事，我保护你。林助教，是想明白要跟我告白了吗？顾凡，啊，终于都结束了，二叔入狱了，小安带着继母出国了，现在成家啊，就只剩下我一个人了。你还有我呀，有瑞芳，还有林助教。<笑>说到林助教，你们俩，我看上他了，怎么样？<笑>不要脸。<笑>不过，我们手手能把身体换回来。嗯。一圈说再见，笑着泪流满面，去迎接应该你就知道了。其实我早就知道了。怎么感觉最近丑好像变了？为什么？他为什么要这么做？我不懂啊。你就应该换了身体，假装没有听见我的表白，不能推开我。上次你去二叔家，要不是我偷偷跟着你。我只是不知道该以什么身份面对你，我怕你接受不了真正的我。没想到在一起这么久，你还是不相信我。我不是，我。本来以为换身体是体验卡，没想到一不小心可能成终身会员了。没事儿，我们回去找机会换回来。你有办法？根据之前咱们身体换回来的契机来看，身处危险和身体处于混乱，都有可能让我们换回来。如果我们身体一直处于混乱的话，有可能。黑道榜人都用这个，气很足的。来吧。要不还是算了吧，这第二次忍忍就玩完了，换回来还有谁啊？嗯大师姐，你们俩已经整整两天不吃不喝了，这样下去会出问题的。大师姐，怎么还不晕？我想见你发作的红烧肉。这样下去，你说我们会不会没等到十七一时换回身体，就饿死了？嗯。啊。不行了，我真的不动了。我们换回来了。